欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、谭健次、张凌赫，这波茶饮品牌营销大战，谁卷对了代言人？最近，王一博在微博之夜帅的大杀四方，与库迪咖啡的合作也备受关注。粉丝们为了支持销量，开启狂买模式。库迪在与王一博合作后，门店销量环比提升高达 80% 至 350% 推荐产品直播间销量10万加。就在大家担心库迪会不会半夜笑醒的时候。瑞幸随后就偷偷推出了摩托姐姐专享，这波操作直接被顶上热搜榜第一。不少网友评论：“这是什么新型商战吗？”其实，两个品牌的争锋相对从很早就开始了。网传瑞幸咖啡和库迪咖啡是同一个创始人，但由于某种原因被瑞幸踢出了局，一气之下创立了库迪，于是纷争便开始了。从内卷价格到内卷联名，再到内卷代言人是互不相让。瑞幸在代言人上也是下足了功夫，请到了国民弟弟易烊千玺作为全球品牌代言人，推出的同款饮品在上线首周销量便突破 1,004 万杯。两位都是爱豆转型演员的成功范本。那么问题来了，你是瑞门弟子还是库门弟子呢？从易烊千玺到王一博，谁卷对了代言人？ 2023年七个品牌官宣了十余位代言人以及推荐官，其中只有九十五小花田曦薇一位女艺人上榜。瑞幸在选择代言人和推荐官这点上有自己独特的眼光，从十八年官宣了张震、汤唯两位老师，十九年官宣了刘昊然。到二十三年又官宣了易烊千玺等人，可以看出瑞幸更偏爱选择实力派演员做代言推广。暑期档爆火男神的于是，凭《长相思》走红的表哥张晚意，在云之羽宫门定制老公程磊，这三位老师在代言前就被大家称为瑞幸野生推荐官，也经常能看到各种拿着咖啡上下班的路透。不难看出是真爱了。紧跟热点的营销方式也让品牌销量屡破新高。由他们来代言并推出个人特色的同款限定饮品，又有谁会忍得住不买呢？而库迪品牌正好相反，他深知自己的品牌产品需求，需要靠流量推广来为新品打出知名度。所以邀请了年度显眼包范丞丞作为潮饮代言人，也是帮助品牌迅速提高知名度的有力之举。一位是咖啡界的显眼包，一位是娱乐界的显眼包，品牌和代言人契合的高度真是没得说。事实证明，野库迪的想法是正确的。代言同款产品上线，店员直呼做不完，根本做不完，打票机都要冒火星子了。看到这里，叨叨想问一下，喝完同款也能体会作为显眼包的快乐吗？咖啡品牌内卷的风，终究还是吹到了奶茶品牌这里。沪上阿姨这波算是压对宝了，将视线瞄准了在云之羽中歌控小毒娃田佳瑞身上。沪上阿姨也是非常重视这次的和。推出的同款产品“桃桃大福”与家竹桃们也是进行了一波梦幻联动，粉丝也自发的为了这次代言做了各种应援活动，包店什么的不在话下。小田一句“姐姐”叫进了无数观众的心里。甜甜的田佳瑞和甜甜的奶茶，这样的双重诱惑下，姐姐怎么能忍心不买？另外一边的奈雪也没闲着。该品牌进入瓶装茶领域后，在代言人的选择上也是非常谨慎，选择了新四大才子中的张凌赫作为品牌代言人。他的一句“苦果亦是果”。
，真是养活了千千万万的模仿博主。由他来代言的奈雪新品低糖公式系列更是毫无违和感，毕竟牛牛的身材还是很有说服力的。张凌赫代言奈雪后，不仅为品牌创造了超高的话题度，更为品牌创下月销三千万瓶的好成绩。转身来看看喜茶，在多方内卷的压力下也下场了。邀请到了大眼萌妹田曦薇作为尝鲜官为品牌推广，产品上市两周内销量快速突破二百万杯。喜茶选择小田推广新品，一方面是看中它不断上升的商业价值，另外一方面就是酸甜果茶配清爽甜味，谁又会不喜欢呢？肯德基出奶茶品牌了，还找了谭健次代言。看来餐饮巨头也馋国内新式茶饮这块肥肉。爷爷自在茶品牌首次与艺人合作，便选择了谭健次作为代言人，既能为品牌提高知名度，又以其深入人心、自在洒脱形象，将代言饮品特有的国风意境传递给年轻消费者。不少粉丝喊话爷爷自在茶速速开遍全国，此番流量与口碑的双重加持。也能看出肯爷爷很重视这个牌子的推广和扩展。前有瑞幸酱香拿铁上线首日全国单品卖出542万杯，单日销售额破亿。奈雪周杰伦范特西联名上线当天刷新所有单品销售记录，首日爆卖146万杯加，连联名保温杯也卖出了10万套加。后有古名联名莲花楼上线当日，店铺小程序直接抢疯，上线首周突破百万。在联名 IP 这条赛道上，品牌们为了拿捏住了消费者们的心理，真是费尽心思、绞尽脑汁，主打一个有求必应。影视 IP 的联名在今年也是备受关注，那先来说说经典 IP 吧。恭迎西飞回宫，库迪你是懂拿捏朕的心的。与《甄嬛传》联名并推出特色阿胶拿铁，这波操作让打工人们流下了激动的泪水。线下的主题门店也让人一秒带入剧情。那年杏花微雨，你说你在库迪戏精附体。另外一边，暑期档爆火 IP 的流量也不容小觑。肖战。任敏主演的《玉骨遥》播出后，话题讨论度居高不下。该剧更是被网友评价为热搜榜安家。咱们的奈雪眼光毒辣，看准时机与其联名，并推出专属产品，掀起了一番不小的热潮。被称为“暑假古偶老公”集合地的《长相思》与《茶百道》的联名，让网友沸腾。《长相思》男团的粉丝甚至开始许愿。喝联名同款可以把我打包送到他们身边吗？随着剧的热度不断飙升，联名产品的销量也在飙升。茶百道这次的联名周边都很用心，不论是 DIY 手提包，还是手提灯和棉花娃娃，在做工和质感方面都是没得说。这个夏天，没有人会不为李相宜心动吧？作为暑期档热播剧之一的《莲花楼》成功获得古明的青睐，古明对这次联名非常重视，一比一还原搭建《莲花楼》线下快闪，还请到了剧中主演穿过的原版戏服，邀请消费者沉浸式体验身在楼中的感觉。新品上线当天，古明门店和线上小程序就涌入了大量的消费者。活动刚开始，小程序直接被抢崩，部分门店十分钟的订单就已经排至三百百杯开外。不过，就凭这用心程度，小谷你不火谁火？影视联名 IP 大爆的同时，综艺 IP 的联名也紧随其后。最近备受关注的，这就是街舞六与瑞幸联名为粉丝送福利，联名贴纸。战队同款毛巾已经很让人心动了，结果他放大招抽送总决赛现场门票，幸运观众发来前方报道，是谁收到了瑞幸送的门票？窝是我，为了这张门票，我这条命都是瑞幸的，扛不住根本扛不住。
，仿佛已经看到普在范、吴建豪、丁成新在向我招手了。就在大家卷生卷死的时候，雪王突然发力推出与电影《一闪一闪亮星星》的联名套餐。小雪呀，小雪，要不说你聪明呢！背靠电影的惊人流量，加上品牌的饥饿营销，这波可是让小雪蹭了个大的。千呼万唤的沪上阿姨与魔道祖师的联名，终于官宣了，官宣首日阅读量破七千千万加。开售即爆单，部分门店单日销量破万。户户这次真的用心了，不仅在周边上设计精美、质量精细，还邀请了知名 coser 来到线下主题店与粉丝们进行互动交流。魔祖狂喜，这波营销备受好评，看来这波天的富贵也是轮到户户了。真相只有一个，来奈雪为你解答。奈雪与柯南的联名主打一个童年回忆杀，相信没有一个动漫迷会没看过柯南吧？这次的联名，奈雪希望靠破圈来吸引粉丝消费的营销方式，也为品牌带来了更多的参考价值。近几年茶饮市场不断有新的品牌加入，品牌与品牌之间的竞争也变得更大，不仅要通过娱乐营销的方式。与品牌优势结合，形成互补效应，共同发力，提高市场竞争力。更要在产品上突出差异化。今年新式茶饮备受大家喜爱，大米、红枣、桂圆、阿胶都被加入到饮品的制作中。禅意风逐渐称为新流行风格。此外，大家对于健康越来越关注，茶饮中含糖量和用料也逐渐考究起来。因此，新式茶饮走入了大家的生活中，同时，清酒精茶饮也在慢慢崛起。前有酱香拿铁，后有醉醉淘淘，各大品牌在茶饮品寻找盈利增长点，但却没有方向的时候，清酒精茶饮以新奇产品的方式出现在市场上，未来也许可以成为各品牌的突破点。当然，品牌上市也是各大茶饮品牌未来的关键词。今年，古茗和蜜雪冰城两家奶茶品牌同一天向港交所提交上市申请，直接吹响了新茶饮第二股争夺战的号角。其实，还有一位动作更快的是茶百道，在二三年八月便向港交所递表，据说已经获得中国证监会备案。取得香港上市凌讯的前置要求，看来大家不仅在业务上竞争，连在资本市场上上市也是你追我赶，营销不断，整活不停。在二十三年各种艺人推广、IP 联名频繁的狂轰乱炸下，以茶饮为代表的品牌们疯狂踩进消费者的心巴。作为奶茶中毒爱好者的叨叨。在这里和大家一起期待一下未来茶饮品牌会怎么整活吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。